গাইজ কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আমি হলাম ইন্দ্রনীল দাস রোলেন্ড স্টোরি চ্যানেলে প্রত্যেক দিন শিক্ষামূলক ভিডিও দিয়ে থাকি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো এইটিন সেঞ্চুরি নভেল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নভেল লেখার প্রবৃত্তি শুরু হয়েছিল বা নভেল লেখার শুরু হয়েছিল সেই সম্বন্ধে দু এক কথা ঠিক আছে এটা পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সো আই হোপ দ্যাট টুডের ডিসকাশন ইজ গোয়িং টু বি রিয়েলি ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর এভরি ওয়ান অফ ইউ আশা করি আজকের আলোচনা তোমাদের সকলেরই খুব কাজে লাগবে সো লেটস বিগিন দ্য ডিসকাশন গাইডস ঠিক আছে আঠেরো শতাব্দী আঠেরোশো শতাব্দী বুঝতে পারলি কেন বিখ্যাত মূলত নভেলের জন্য বিখ্যাত মানে এত সুন্দর সুন্দর উপন্যাস লেখা হয়েছে এই শতাব্দীতে যেটা আমাদের মুগ্ধ করে বুঝতে পারলে আঠেরোশো শতাব্দী আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে গাইস এইটিন সেঞ্চুরির কয়েকজন ড্রামাটিস্টের সরি এইটিন সেঞ্চুরির কয়েকজন নভেলিস্টের নাম লিখতে পারবে আগে কমেন্ট করে জানাও তো ঝটপট শুরু করার আগে দেখি পারছো কিনা তারপরে আমি আলোচনা শুরু করছি জাস্ট ট্রাই টু রাইট অল রাইট বাই দ্য ওয়ে গাইস এই আলোচনার মাধ্যমেই বলছি আমি আমার আরও একটা চ্যানেল রয়েছে নাম হচ্ছে ইন্দ্রনীল দাস চ্যানেল সেই চ্যানেলে আমি মূলত স্পোকেন ইংলিশ এবং ইংরাজি গ্রামারের বিষয়ে আলোচনা করে থাকি কিছু ইংলিশ অনার্সের ভিডিও দিয়েছি নিশ্চিতভাবে সেগুলো কাজে লাগবে এবং অনেক ডিটেলসের বিষয়গুলোকে আলোচনা করা আছে ইন্দ্রনীল দাস চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এই রুল অ্যান্ড স্টোরি চ্যানেলের পাশাপাশি বুঝতে পারলে গাইজ সো লেটস বিগিন গাইজ অল রাইট ওয়ান অফ দ্য মেন অ্যাট্রাকশন অফ এইটিন সেঞ্চুরির লিটারেচার ইজ নভেল one of the main attraction one of the main attraction of 18th century literature is novel mane 18th century literature ashtadosh shatabdi sahitye ekta pradhan akorshon holo sahitya ei novel uponnas ta ashtadosh shatabdi sahityer porishore jodi amra dekhi ekta akorshoniyo kendro bindu holo ba akorshoniyo bindu holo novel ei novel ta novel mane uponnas এই যুগে উপন্যাস দারুণ লেখা হয়েছে বুঝতে পারলে ঠিক দিস নিউ জেন্ডা কম্বাইন্ড ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড ইমাজিনেশন এই যে নতুন লেখা ধরনটা এই যে ইমাজিনে এই যে এই যে নতুন লেখা ধরনটা কি ধরনের যেখানে তুমি বলতে পারো এই নতুন লেখা ধরন মানে বলতে পারো এই উপন্যাসটা এই উপন্যাসের মধ্যে কি ছিল ইমাজিনেশন ছিল এবং ইন্টেলেক্ট ছিল মানে মেধাও জুড়ে ছিল এবং তার সাথে সাথে কল্পনাও জুড়ে ছিল তাহলে দেখো one of the main attraction of 18th century literature is novel 18th century literature er ekta pradhan akorshoniyo bishoy holo novel ba uponnas this new genre a notun type ta a notun dhoron ta lekha notun dhoron ta combine intellect and imagination er moddhe logicality o chilo ebong kalpona o chilo and some part of human life ebong manusher jibon keo tule dhara hoto ইন দ্য ফর্ম অফ এ স্টোরি একটা সুন্দর গল্পের মাধ্যমে উপন্যাস কি উপন্যাসের যৌক্তিকতা থাকবে কল্পনা থাকবে মানুষের জীবনকে তুলে ধরা হবে এই নতুন ধরনের একটা লেখার প্রবৃত্তি এলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে বা এইটিন সেঞ্চুরিতে ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম প্রোজ ন্যারেটিভ ফ্রম মেনি অ্যাঙ্গেলস প্রোজ ন্যারেটিভ যেগুলো থেকে ছিল প্রোজ ন্যারেটিভ ইতিমধ্যে ছিল তো প্রোজ ন্যারেটিভ থেকে খানিকটা আলেদা ছিল এই নভেলটা বা উপন্যাস ইটস আ ভার্স্ট ক্যানভাস ইটস ভার্স্ট ক্যানভাস provided greater scope for the development of plot and character is verse canvas eta dirgho je porishod chilo shekhane ki provided greater scope prochur opportunity diyechilo for the development of plot and character eto mane ei notun lekha dhorone character ke darun bhabe tule dhora jeto character oriented hote parto plot oriented hote parto ebong golpo ke khub sundor bhabe sajanor ekta sujog chilo ebong charitro gulo ke aro sundor bhabe sajanor sujog chilo the eight and century novel did not develop in one day kintu ek kotha to shikar korte hobe seta shudhu eight and century novel er khetre sob khetre projojjo the eight and century novel did not develop in one day ek dine kintu unnati hoyni bujhte parle it grew continuously kromagot unnati ghote chilo right from a long time dirgho samoy dhore kromagot unnati ghote chilo and then ultimately it achieved a complete form in this age ebong shesh porjonto ekta complete form ebong shesh porjonto ekta sampurno roop pelo bujhte parle from the broad view point ekta jodi brihottoro drishti bhongi theke dekhi thik ache the growth of novel began in chaucer's canterbury tales jodi brihottoro drishti bhongi theke niye dekhi tale chaucer jokhon canterbury the canterbury tales liklen তখন থেকেই নোভেল লেখা শুরু হয়ে গেছে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি ঠিক আছে 
but then Spencer is the fairy queen. That was the Spencer fairy queen. Ki dekhta hai. John Banyan says the pilgrims progress. The pilgrims progress. Ta kya bolta hai? Jonathan Swift, Gulliver's Travels, Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Aiy gunor madhum hai. Jana ata choro mumno thi hello. Upon na se khetre ba novel er khetre. And many other novels. Ta chhara to onik novels eshe chhe. Parvoti chhomay durdam to sab novel eshe. Thik achhe. Uh, actually the group of writers a group of writers contributed a lot for the development novel actually the novel is the novel is the novel is the novel is নোভেল হঠাৎ করে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন হয়ে গেল ভাই 18th century তে নোভেলের এত উন্নতি বা উপন্যাসের এত উন্নতি কেন ঘটল এটা যে একটা প্রশ্ন তার কারণ আগের যুগগুলোতে তো ঘটেনি তো হঠাৎ 18th century তে এসে কেন নোভেলের এত উন্নতি ঘটল এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে দেখো দা রাইজ অফ মিডল ক্লাস ইজ এন ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর এই যুগে মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় একটা উন্নতি ঘটেছিল মিডল ক্লাস টুক ইন্টারেস্ট ইন পলিটিক্স এন্ড সোশ্যাল ম্যাটার এত দিন যেটা পলিটিক্স রাজাদের ব্যাপার ছিল এবার মিডল ক্লাস আগ্রহ নিতে শুরু করেছে রাজা এবং ধনী সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের ব্যাপার ছিল পলিটিক্সটা আগেকার দিনে কিন্তু কি হলো এখানে মধ্যবৃত্ত শ্রেণী পলিটিক্স বা রাজনীতিতে আগ্রহ নিতে শুরু করলো বুঝতে পারলে আর ইন সোশ্যাল ম্যাটার সামাজিক বিষয়ে আগ্রহ নিতে শুরু করলো দে ডিমান্ডেড এ নিউ টাইপ অফ লিটারেচার এবং তারা তাদের স্বাদ পাল্টে গেল এবং তারা বলল আমাদের নতুন ধরনের একটা সাহিত্য চাই যে 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 চাহিদাটা পূরণ করতে পেরেছিল এই নোভেল বা উপন্যাস বুঝলে দা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল বিভিন্ন আর কি দা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ব্রট এ চেঞ্জ ইন দা টেস্ট অফ লিটারেচার সাহিত্যের যে স্বাদটা পরিবর্তন করেছিল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গুলো নোভেলিস বিগিন টু রাইট अबाउट মিডল ক্লাস সোসাইটি অলসো নাট্যকারা রাজা রানী ছেড়ে এবার মূলত মিডল ক্লাস সোসাইটি নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন রিয়েলিজম in this age people wanted to enjoy the reality related writing ei juger lekhokra ei juger sadharon manushara readers ra pathok gon ki korlen reality related writings porte pochondo korten onek beshi kore thik ache novelist began to write about uh, about the reality related matters ebong natto sorry novelist jara chilen oponnasik jara chilen tara bastobjito bishoyke tule dhorte shuru koren bujhte parle আরেকটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে ডিক্লাইন অফ ড্রামা নাটক তার যেন দক্ষতা হারাল কোথাও এবং নাটকের গুরুত্ব কমতে লাগলো এবং নাটকের গুরুত্ব কমে যাওয়ার সাথে সাথে সেই জায়গাটাকে ক্যাপচার করলো বা ধরে নিল এ নোভেল দা ডিজায়ার ফর ফ্রিডম फ्रॉम দা फ्रॉम দা চেইনস অফ ক্লাসিসিজম একটা যেন মানুষের মধ্যে ইচ্ছা জাগরিত হয়েছিল যে ক্লাসিসিজমের শিকল থেকে একটা মুক্ত হব তো এই ব্যাপারটা নোভেল সরবরাহ করেছিল বা নোভেল এটাকে দিয়েছিল উপন্যাস এটাকে দিয়েছিল এই ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করেছিল ওয়াইড স্কোপ অফ নোভেল এবং নোভেলের অনেক স্কোপ ছিল বুঝতে পারলে উমেন ক্লাস টুক ইন্টারেস্ট ইন ইট উমেন ক্লাস যারা ছিল বুঝতে পারলে উমেন ক্লাস বুঝতে পারলে মানে মহিলাদের যে যে ক্লাসটা ছিল টুক ইন্টারেস্ট ইন ইট মহিলাদের যে সমাজ ছিল মহিলারা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল মহিলা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রবণতা বেড়েছিল মহিলারা যখন পড়াশোনা শুরু করলো তার কিন্তু আগ্রহ নিতে শুরু করলো ইট ওয়াজ আ পারফেক্ট ব্লেন্ড অফ ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালস আসলে কি উপন্যাস কি বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালসের একটা একটা পারফেক্ট ব্লেন্ড তৈরি হয়েছিল এখানে তুমি অ্যাডভেঞ্চার পেতে রিয়েলিজম পেতে মোরালিটি পেতে অল ওয়ে পারফেক্টলি ব্লেন্ড টুগেদার এবং সব অল টুগেদার সব কিছু একসাথে যেন একটা একটা সুন্দর মিক্সচার বানানো হয়েছিল এটাই হলো নোভেল তাই এতগুলো কারণবশত এই এইটিন সেঞ্চুরিতে নোভেল উঠে এসেছিল ঠিক আছে দেখো আবার বলছি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার কিন্তু টাফ নয় এটাকে যদি খুব আগ্রহের সাথে পড়ো এন্টারটেনমেন্টের সাথে পড়ো এটা কিন্তু খুব ভালো লাগবে বুঝতে পারলে ওকে তাহলে টুয়ার্ড দ্য এন্ড অফ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি এইটিন সেঞ্চুরির শেষের দিকে দিক থেকে ঠিক আছে উই ফাইন্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ নোভেল বিভিন্ন ধরনের আমরা নোভেল দেখতে পাই বুঝতে পারলে বা উপন্যাস দেখতে পাই দিস নোভেলস আর সেন্টিমেন্টাল নোভেলস দ্য ডাইরেক্টিভ নোভেল গথিক নোভেল ডোমেস্টিক নোভেল এরকম করে প্রচুর নোভেলস দেখতে পাই এখন তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে সেন্টিমেন্টাল নোভেল কি সেন্টিমেন্টাল নোভেলস ডিল উইথ সেন্টিমেন্টস মেনলি অ্যান্ড টেন্ডার ফিলিংস সেন্টিমেন্টাল নোভেলে মূলত টেন্ডার ফিলিংস গুলোকে এবং সেন্টিমেন্টস গুলোকে বেশি নিয়ে মানে বেশি আলোচনা করা হতো এবং সেগুলোকে তুলে ধরা হতো গোল্ডসমি যদি তুমি অলিভার গোল্ডসমিথ আর দ্য বিকার অফ উইকফিল্ড পড়ো ইজ এ গ্রেট ইজ এ গ্রেট নোভেল অফ সেন্টিমেন্ট ঠিক আছে 
তুমি যদি গোল্ডস্মিথে দ্য ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড বড় ইজ এ গ্রেট নভেল অফ সেন্টিমেন্ট উই গেট দ্য ডাইরেক্টিভ নভেল আমরা বিভিন্ন ডাইরেক্টিভ নভেলও পাই ঠিক আছে সাচ এজ হিস্ট্রি অফ রাসেল দ্য প্রিন্স অফ অ্যাবিজনিয়া এগেন উই গেট গথিক নভেল আবার কি গা ছমছম নভেল যে যে ক্যাজল অফ অট্রান্ট দেখো গথিক নভেল তো ঠিক আছে গথিক নভেল পাই গা ছমছম ভাব থাকবে যে নভেলগুলোতে একটা ভুতুরে ভুতুরে ব্যাপার দ্য গথিক নভেলস আবার গথিক নভেল আবার হরের নভেলের থেকে একটু আলাদা একটু পার্থক্য রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্য কিন্তু এখন যেন গথিক নভেল দ্য গথিক নভেলস আর কল দ্য নভেলস অফ টেরোর এগুলোকে আবার নভেলস অফ টেরোরও বলা হয় গা ছমছম ভাব থাকে ঠিক আছে দ্য দিস টাইপ ওয়াজ ভেরি পপুলার অ্যাট দ্য টেজ এই সেই যুগে এই গথিক নভেলগুলো কিন্তু খুব বিখ্যাত হয়েছিল কোল্ড ব্লাড এর মারা মার্ডার কোল্ড ব্লাড এর মার্ডার থাকতো হরর থাকতো গোস থাকলো হন্টেড গ্যাজেল থাকতো আর কমনলি সোন ইন দিস ক্যাটাগরি হোরাস ওয়ালপোল ইজ এ পপুলার নেম বুঝতে পারলে ইন গথিক নভেল ক্যাটাগরিতে হিজ ফেমাস নভেল ইজ দ্য ক্যাজেল অফ অট্রেন্টো তুমি যে ক্যাজেল অফ অট্রেন্টো বড় অসাধারণ সুন্দর ক্যাজেল অফ অট্রেন্টো ঠিক আছে দ্য ডোমেস্টিক নভেল শোজ দ্য সোশিয়াল ডোমেস্টিক লাইফ অফ পিপল তাছাড়া ডোমেস্টিক নভেলগুলো যখন পড়ি তখন মানুষের সামাজিক রীতি নীতি এইগুলোকে তুলে ধরা হয় বুঝতে পারলে ফ্যানি বার্নে ইজ দ্য বেস্ট ডোমেস্টিক নভেলিস্ট ফ্যানি বার্নের নাম তো করতেই হবে ডোমেস্টিক নভেলিস্টের কথা বলতে গেলে সাম ইম্পর্টেন্ট নভেলস আর কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নভেল হচ্ছে দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস গ্যালিভেস ট্রাভেল রবিনসন ক্রুসো প্যামেলা টম জোনস এডিসি তাহলে এইগুলো হলো বিভিন্ন নভেলের এবং নভেল এবং নভেলের ক্যাটাগরি এবং কোন কোন রাইটার বুঝতে পারলি কিনা এবার গ্যালিভাস ট্রাভেল সম্বন্ধে যদি আমরা দু এক কথা জানি এই যে বিভিন্ন নভেল সম্বন্ধে বললাম সেই নভেলগুলোতে রয়েছে নাকি বিখ্যাত বিখ্যাত যে নভেলগুলোর নাম বললাম সেগুলোতে রয়েছে নাকি গ্যালভাস ট্রাভেল ইজ এ ফিকশনাল স্টোরি গ্যালভাস ট্রাভেল যদি দেখি ওখানে একটা ফিকশনাল স্টোরি পাবো ইয়ার গ্যালিভার্স বলে একটা ক্যারেক্টার পাবো রিচ এজ এ স্ট্রেঞ্জ আইল্যান্ড একটা অদ্ভুত দ্বীপে পৌঁছে যাচ্ছেন হোয়ের পিপল আর ভেরি ডেভেলপ বাট দেয়ার হাইট ইজ ভেরি শর্ট যেখানে লোকগুলো খুব উন্নত কিন্তু তাদের হাইটগুলো খুব ছোট ছোট দে আর জাস্ট সিক্স ইঞ্চিস টল তার একটা কলমের মতো হাইট সিক্স ইঞ্চিস টল মাত্র দেন হি দেন হি ফেস ইজ দ্য লড অফ অ্যাডভেঞ্চার এই যে গ্যালিভার বলে লোকটি প্রচুর অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হচ্ছে অ্যান্ড রিচেস অ্যানাদার আইল্যান্ড অন্য একটা আইল্যান্ডে পৌঁছে যেখানে কাদের দেখতে পাচ্ছে হি ফাইন্ডস দ্য জায়েন্টস একদম রাক্ষস দেখতে পাচ্ছে যারা সেই ষাট ফুট করে লম্বা বুঝতে পারলে অ্যাকচুয়ালি দে আর অল হিউম্যান এরা সকলেই বেসিক্যালি মানুষ বাট দে দে আর ভেরি টল এগেন হি মিটস ইন্টেলিজেন্ট হর্সেস আবার সে আবার ইন্টেলিজেন্ট হর্সের সাথে দেখা করছে ফ্লাইং আইল্যান্ডের সাথে আইল্যান্ডে দেখা হচ্ছে তার রবিনস তাহলে এই হলো গ্যালিভাস ট্রাভেল গ্যালিভাস ট্রাভেল কেন বললাম তার কারণ সেই যুগে খুব বিখ্যাত হয়েছিল আরও একটা নভেলের কথা বলবো যখন এইটিন সেঞ্চুরি নভেল নিয়ে আলোচনা করছি এইটিন সেঞ্চুরি নভেলিস নিয়ে আলোচনা করছি এইটিন সেঞ্চুরি নভেলের কারণ নিয়ে আলোচনা করছি যে কেন উত্থান হলো তাহলে এগুলো তো বলতেই হবে তাই না তো গ্যালভাস ট্রাভেল বললাম এবার রবিনসন ক্রুসো বলতে হবে রবিনসন ক্রুসো ইজ আ স্টোরি অফ এ সেলার একজন সেলারের গল্প নাবিকার গল্প হু সামহাউ রিচেজ অ্যান আইল্যান্ড আফটার ভায়োলেন্স স্টম যে কোনো না কোনো ভাবে ঝড়ের মধ্যে পড়েছে তার জাহাজ ডুবি হয়ে গেছে সে কোনোভাবে একটা দ্বীপে এসে পৌঁছে গেছে বুঝতে পারলে এবং সে সেখানে কিভাবে কষ্টের মধ্যে বাঁচছে সেই গল্পটাই তুমি পাবে রবিনসন ক্রুসোতে হি লিভস ইন অ্যান আইল্যান্ড ফর এ লং টাইম বহুদিন ধরে সেই দ্বীপে বাঁচ বাঁচছে এবং একাই বাঁচছে যেটা হচ্ছে ব্যাপার আর কেউ থাকে না সেই দ্বীপে হি গেট শেল্টার ফুড ওয়াটার সেখানে সে জল পাচ্ছে যদিও খাবার পাচ্ছে কিন্তু থাকতে তাকে একাই হবে বুঝতে পারলে দেন এগেন হি ডিয়ার্স টু মুভ ফ্রম দিয়ার টু অ্যানাদার আইল্যান্ড তারপর সে সেখান থেকে অন্য আরেকটা দ্বীপে এগিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলে হি এসকেপস হি এসকেপস ফ্রম ক্যানিভেল আবার তার সাথে ক্যানিভেলদের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে বা নরখাদক সে নরখাদকদের হাত থেকে কোনোভাবে বাঁচছে এবং কি হি গেট সাম গুড ফ্রেন্ডস ইন ইস জার্নি এবং এই যে অ্যাডভেঞ্চারগুলো হচ্ছে সে কিছু ভালো ফ্রেন্ড পাচ্ছে ফ্রাইডে বলে একটা বন্ধুকে পাচ্ছে ঠিক আছে ইন ইস জার্নি আর আলটিমেটলি রিচেস ইস হোমল্যান্ড শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ি পৌঁছাচ্ছে এই হলো আমাদের বলতে গেলে রবিনসন ক্রুসো বুঝতে পারলে এটা খুব একটা দারুণ নভেল ঠিক আছে সেই যুগেই লেখা হয়েছে এরপর যদি তুমি দেখো প্যামেলা কে পাবে প্যামেলা বলে একটা নভেল লেখা হয়েছিল অসাধারণ সুন্দর বুঝলো প্যামেলা ইজ দ্যাস্টরি বিউটিফুল মেড একটা সুন্দরী রমণী বা একটা পরিচারিকার গল্প এটা প্যামেলা হু ইজ ডিস্টার্ব বাই হার মাস্টার যার প্রভু যার বাড়িতে কাজ করছে সে তাকে তাকে ডিস্টার্ব করছে কি কারণ ডিস্টার্ব করছে যে আমি তার সাথে আ
শেষ পর্যন্ত সে একটা মেয়ে যে মালিকটা মেয়ে সেজে প্যামেলার সাথে থাকবার চেষ্টা করছে কিন্তু আলটিমেটলি প্যামেলা ধরে ফেলছে এবং শেষ পর্যন্ত মালিকটার সাথে প্যামেলার বিয়ে হচ্ছে এই গল্পটা আমরা প্যামেলাতে পাই বুঝতে পারলে এটা একটা এপিস্টোলারি ফরমেট লেখা হচ্ছে চিঠি চিঠি ফরমেটে আছে ঠিক আছে দ্য হিস্ট্রি অফ চার্লস র্যান্ডিসন ইজ ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড হুইচ ইজ ওয়েল নোন বিউটিফুল প্লট তাছাড়া আরও বিভিন্ন উপন্যাস রয়েছে টু কনক্লুড এক কথায় বলতে গেলে উইদ ইন এ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ইংলিশ নভেল মেড এ রিমার্কেবল প্রোগ্রেস ইংরাজি সাহিত্যের একটা চরম উন্নতি ঘটেছিল অ্যান্ড ইট বিকাম দ্য মোস্ট পপুলার লিটারারি জেন্ডার সেই যুগে একটা দারুণ বিখ্যাত লিটারারি জেন্ডার হয়ে গেছিল লেটার নভেল গট এ নিউ হাইট ইন দ্য মাস্টার হ্যান্ড অফ হার্ডি অ্যান্ড ডিকেন্স পরবর্তী সময় এটা বলতে হবে যে হার্ডি এবং ডিকেন্সের হাত ধরে হার্ডি এবং ডিকেন্সের হাত ধরে পরবর্তী সময় যদিও ঠিক আছে নোভেল যেন একটা চরম শিকড়ে পৌঁছেছিল কিন্তু এই যুগটাও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুগ বুঝতে পারলে এবার কয়েকটা নোভেলিস্টের নাম জেনে নিতে হবে এক কথায় তার কারণ দেখো নাটকটা এই সরি নোটটাকে বোঝার চেষ্টা করো প্রথমে ইন্ট্রো দিলাম তারপর নোভেল কেন রাইজ করলাম রাইজ করছে বললাম তারপর কিছু নোভেল নিয়ে কি কি নোভেলের ক্যাটাগরি নিয়ে বললাম কি কি ধরন আছে তারপর কয়েকটা বিখ্যাত নোভেলের নাম বললাম কয়েকজন নোভেলিস্ট সম্বন্ধে বলতে হবে মানে কয়েকজন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বা কয়েকজন ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে বলতে হবে বুঝতে পারলে সাম পপুলার নোভেলিস্ট সাম পপুলার নোভেলিস্টের মধ্যে প্রথমে ড্যানিয়েল ডিফো নাম বলতে হবে বুঝতে পারলে ড্যানিয়েল ডিফো ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট অ্যান্ড লিটারারি জার্নালিস্ট অফ দ্য জার্নালিস্ট ইন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নালিস্টও ছিলেন নোভেলিস্টও ছিলেন হি রোড ইন অল সর্টস অফ সাবজেক্ট সোশিয়াল পলিটিক্যাল লিটারারি অ্যান্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি পাবলিকেশন দুশো পঞ্চাশটা পাবলিকেশন নট জো বুঝতে পারলে অ্যাজ এ জার্নালিস্ট হি রোড ফন্ড অফ রাইটিংস অ্যাবাউট দ্য লাইফস অফ ফেমাস পিপল অ্যান্ড হুড জাস্ট ডায়েড অ্যান্ড অফ নটোরিয়াস অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড ক্রিমিনাল বিভিন্ন ক্রিমিনাল নিয়ে দেখতেন বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে লিখতেন কোন মানুষ জাহাজ ডুবিতে মারা গেল সেগুলো নিয়ে লিখতেন প্রচুর জ্ঞান ছিল সমুদ্র সংক্রান্ত অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্সটি হি টার্ন ইজ অ্যাটেনশন টু রাইটিং দ্য প্রোজ ফিকশন ষাট বছর বয়সে ষাট বছর বয়স ষাট বছর বয়সে তিনি ভাবলেন না এবার লেখা যাক একটা একটা ভালো রকম নোভেল লেখা যাক ঠিক আছে লিখতে শুরু করেন পাবলিশ ইজ নভেল রবিনসন ক্রুসো ষাট বছর বয়স ভাবতে পারছো তো তোমরাও হতে পারো কোনো দিন ষাট বছর সত্তর বছর বয়স ভাবলে না একটা নভেল লিখি লিখলে আর ফেমাস হয়ে গেল পুরো তো এইরকম হয়েছিল রবিনসন ক্রুসো লিখলেন বিখ্যাত হয়ে গেলেন এক মানে এই এই যে বলেন না ওভারনাইট সাকসেস তবে ওভারনাইট সাকসেসটা একটা মিথ আসলে তার পিছনে যে কত সংঘর্ষ থাকে সেটা তোমরা বুঝতে হবে দ্য বুক মেক্স ভেরি মেক্স ইন ভেরি পপুলার বইটার কারণ বছর সে দারুণ বিখ্যাত হয়ে গেল ইট ওয়াজ ফলোড বাই আদার ফ্রোজ ওয়ার্ক আদার ওয়ার্কস অফ ফিকশন বিভিন্ন ফিকশনাল ওয়ার্ক এর পথে তিনি লিখেছিলেন কি বুঝতে পারলে যদি মল ফ্ল্যান্ডার লেখো কর্নেল জ্যাক লেখো রোকসানা অ্যান্ড জার্নেল অফ দ্য প্লে গিয়ার লেখো দেখো এগুলো সবই সবই বিখ্যাত আরেকটা নভেলিস্টের নাম বলবো যে নভেলিস্ট সম্বন্ধে তোমাদের জানা উচিত নাম হচ্ছে জনথান সুইফট তাহলে কি দুটো নভেলিস্টের নাম বলছি বিশ্বাস করে আমি আরেকটা বলবো জোসেফ অ্যাডিসন সম্বন্ধে বলবো এই তিনজনের নাম তোমাকে উল্লেখ করতে হবে একটু বুঝতে পারলে তার কারণ এই যুগটাকে দাপিয়ে বেড়েছেন এই যে তিনজন তো যাই হোক ড্যানিয়েল ডিফো সম্বন্ধে আমরা জানলাম ষোলোশো একষট্টি থেকে সতেরোশো একত্রিশ পর্যন্ত ড্যানিয়েল ডিফো একদম রাজত্ব করে গেছেন বুঝতে পারলে দাপিয়ে বেড়েছেন যুগটাকে এরপর জনথেন সুইফটের নাম বলবো দারুণ তবে এত ব্যঙ্গ করতেন তোমাকে ব্যঙ্গ করে করে মেরে ফেলবে বুঝতে পারলে জনথেন সুইফট ষোলোশো সাতষট্টি থেকে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সাল বাদ দাও এখন ওটা মর্মরে বিষয় না বোরিং লাগতে পারে আমি মূল কথাটা আসছি জনথেন সুইফট ওয়াজ ওয়াজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্ড অরিজিনাল জিনিয়াস অফিসার এই যুগটা একদম জিনিয়াস যদি কাউকে বলতে চাও তাহলে জনথেন সুইফটের নাম বলতে পারো বুঝতে পারলে হি ওয়াজ হাইলি ইন্টালেকচুয়াল প্রচুর বুদ্ধিমান ছিলেন অ্যান্ড হিজ অ্যাম্বিশন মেড হিম বিটার মেলানকলিক অ্যান্ড সায়ডোনিক ফিগার এবং কি তবে খুব অ্যাম্বিসিয়াস ছিলেন কিন্তু অ্যাম্বিশনগুলো যখন তিনি অ্যাচিভ করতে পারেননি খানিকটা স্যাড হয়ে গেছিলেন লাইফে হি টুক এবং কি প্রচণ্ড স্যাটাইরিক হয়ে গেছেন প্রচণ্ড ব্যঙ্গ করতেন মানুষটা হি টুক ডিলাইট ইন ফ্লাটিং ফ্লাটিং দেখো হি টুক ডিলাইট ইন মেনি থিংস অ্যান্ড রিপুটেশন এবং কি আন্ডার মাইনিং দ্য রিপুটেশন অফ হিজ অপোনেন্টস এবং তিনি আনন্দ পেতেন নিজের অপোন অপোনেন্ট যাদের আছে তাদের সম্মান হানি করে বুঝতে পারলে তিনি আনন্দ পেতেন হিজ বেস্ট নোন ওয়ার্ক গ্যালিভার্স ট্রাভেলস হুইচ ইজ ভেরি পপুলার চিলড্রেন্স বুক দেখো গ
is also a bitter attack on contemporary political and social life. Say Joke J Shomo Shamoik opponent silo Tade Biru de Tacta Lak Lekha in Tade Say Shomikar Shamajik Visa Rupa actor Bangat Toglekha. Even political life rupa actor Marat to Bangat Toglekha. Uh, the tale of a tub is written in the form of allegory. Avatini Lickland Tale of a Tub. It out in that allegorical writing. His journal to Stella, Tapudin Lickland Journal to Stella was written in written to Esther Johnson whom Jonathan uh, whom Jonathan, Jonathan Swift loved Jonathan Swift Jacob Halovas then that you know the actor is in a journal to Stella was early is an excellent commentary and contemporary character and political events the women of political events you know singular report like his pro style is simple that like a style of course all sorrow and colloquial was the way I don't know the goal for good share of money have it and free from uh, ornate and rhetorical element rhetoric rhetoric night বুঝতে পারলে ওইগুলো ধাপ ধারে যায়নি একদম সোজা সাপটা কথা কিন্তু কথার ধরনে এত সুন্দর তুমি গল্প শুনবে হাসবে এবং হাসার পর বুঝতে পারলে যে এই ভুলটা তো আমিও করছি মানে আমি নিজের উপর হাসলাম এই রকম ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এজ আ স্যাটাইরিস হি ইজ এজ আ স্যাটাইরিস এবার যদি ব্যঙ্গাত্মক লেখক হিসেবে দেখি হি ইজ হি ইজ হি ইজ তুমি আইরনিকে এত সুন্দর মানে ব্যঙ্গ করাকে এত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করছেন যা ছিল এক কথাই অসাধারণ এবং তুলনাহীন দ্য ফাইনেস্ট एग्जांपल অফ আইরনি টু বি ফাউন্ড ইন দিস প্যাম্পলেট দ্য ব্যাটেল অফ বুকস তিনি একটা প্যাম্পলেট লিখেছিলেন দ্য ব্যাটেল অফ বুকস এখানে কি সব আইরনি প্রয়োগ হয়েছে কেন অসাধারণ এক কথাই জোনাথান সুইফট হলেন এই রকম এবার আসি জোসেফ অ্যাডিসন জোসেফ অ্যাডিসন কে ভোলা যাবে না এই যুগের জোসেফ অ্যাডিসন এবং শুধু জোসেফ অ্যাডিসন অ্যাডিসনই নয় স্যার রিচার্ড স্টিল কেও উল্লেখ করতে হবে আমাদের দুজন জোসেফ অ্যাডিসন এবং রিচার্ড সিন তাহলে চারজনের নাম আমরা উল্লেখ করছি ড্যানিয়েল রিফো জোনাথান সুইফট মেইনলি তাছাড়া জোসেফ অ্যাডিসন এবং স্যার রিচার্ড স্টিল এনাদের নাম উল্লেখ করতে হবে দেখো জোসেফ অ্যাডিসন এন্ড স্যার রিচার্ড স্টিল হু ওয়ার্ক ইন কোলাবোরেশন এনারা অনেক সময় কোলাব করে কোলাব বোঝে তো ইউটিউব কোলাব হয় না ঠিক সেরকম একসাথে অনেক সময় কোলাবোরেশনে কাজ করেছেন উইথ দ্য অরিজিনেটর অফ দ্য পিরিয়ডিক্যাল এসেস এবং এনারা বিভিন্ন পিরিয়ডিক্যাল এসেস লিখতেন অ্যাডিসন রোড টু সেভেন্টি ফোর এন্ড স্টিল টু ফর্টি এসেস অ্যাডিসন লিখেছিলেন দুশো চুয়াত্তর খানা রচনা এবং স্টিল লিখেছিলেন দুশো চল্লিশ খানা রচনা ক্যারেক্টার অফ স্টিল অ্যান্ড অ্যাডিসন সুয়ের কিউরিয়াসলি কন্ট্রাস্টেড অনেক সময় কি হতো যে চরিত্রগুলো আঁকতেন এনারা সেগুলোকে অনেক সময় একে অপরের বিরোধী হতো বুঝতে পারলে স্টিল ওয়াজ ইমোশনাল অ্যান্ড ফুল ব্লাডেড কাইন্ড ম্যান এই যে স্টিল স্টিল খুব একটা দয়ালু মানুষ ছিলেন এবং খুব ইমোশনাল আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন আর রেকলেস ওনেস্ট অ্যান্ড গুড হার্টেড এবং খুব সৎ প্রবৃত্তির মানুষ ছিলেন এবং ভালো মনে শান্তিতে জীবনযাপন করেছিলেন Addison on the other hand, and on the other hand, Addison on the other hand, was an urban, and Paul is gentleman, a very gentleman, sophisticated gentleman, chilen. okay, of uh, refined taste, even refined taste, the purpose of writing of steel and Addison was ethical, the purpose of writing of steel and Addison was ethical, 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 মানে সেটার মধ্যে মূল্যবোধ বাড়াবো জনগণের বা পাঠক শ্রেণীর মূল্যবোধ বাড়বে এই ব্যাপারটা উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকতো দে ট্রাই টু রিফর্ম সোসাইটি এনার দুজনেই সমাজকে সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ দেয়ার পিরিয়ডিক্যাল এসে তারা যে পিরিয়ডিক্যাল এসেগুলো বের করতেন সেগুলোর মাধ্যমে সেগুলোর মাধ্যমে পিরিয়ডিক্যাল এসেস যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে কি করতেন বিভিন্ন পাঠক শ্রেণীর মধ্যে বা পাঠকগণের মধ্যে যাতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সেই প্রচেষ্টাই করতেন তাহলে এই ছিল এইটিন সেঞ্চুরি নভেল এবং এইটিন সেঞ্চুরি নভেলে আমরা জানতে পারলাম যে এইটিন সেঞ্চুরি নভেলটা ব্যাপারটা কি কি কারণে এর উদয় হয়েছিল এটা কত ধরনের নভেল আছে কোন কোন রাইটার রয়েছেন কি কি লেখা হয়েছিল কয়েকটা পপুলার নাম জানতে পারলাম তাহলে এই বিষয়টি যদি পরীক্ষার খাতাতে লিখতে পারে অ্যাজ এন এইটিন সেঞ্চুরি নভেলের নোট হিসাবে বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটিন সেঞ্চুরি পড়তে গেলে এই নোটটা করতেই হবে তোমাকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারলে যদি এইভাবে লিখতে পারো এবং নিজের উপাদান অ্যাড করে দাও যদি পারো তবে দেখবে সবসময় যে তুমি কতটা লিখতে পারছো এটা কিন্তু খুব জরুরি এটা বোঝাটা ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর ক্যাপাসিটি বুঝতে পারলে ওকে ওয়াট এভার যদি এই নোটটা লেখো তাহলে কিন্তু একটা সম্পূর্ণ উত্তর হয়ে যাবে তুমি অবশ্যই নিজের কিছু এডিট করতে পারো কিছু বাদ দিতে পারো কিছু জুড়তে পারো কিন্তু খেয়াল রাখবে যেন বেশি করে তথ্য ঢোকানো যায় এটা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যত বেশি তথ্য ঢোকাতে পারবে তত বেশি নোট বা তোমার উত্তর সুন্দর হবে বুঝতে পারলে গাইজ তাহলে এই ছিল গাইজ এইটিন সেঞ্চুরি নভেল বাইদে 
রুল এন্ড লিটারেচার বই থেকে পড়াচ্ছি যদি পারো বইটা সামনে রেখে পড়ো লাইন বাই লাইন মিলবে অনেক সুবিধা হবে বুঝতে সুবিধা হবে দিস ইজ দ্য বুক দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন সো ইউ ক্যান গেট ইট অন ইন্টারনেট ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যাবে বইটা সামনে রেখে পড়ো বুঝতে সুবিধা হবে আদারওয়াইজ যে বইটা নাও থাকে কোনো অসুবিধা নেই শুনে নাও শুনে শুনেও সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাকলো গাইজ পরে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিয়া আর হ্যাঁ গাইজ খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ভিডিওকে লাইক করো জাস্ট গিভ এ লাইক চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো না নিজে যতগুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে শেয়ার করে দাও ভিডিওটা রাইট অনেক বড় ভিডিও বাট শেয়ার ইট না প্লিজ শেয়ার দ্য লিঙ্ক ওকে চলো তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাকলো গাইজ পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিয়া